നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയ്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് അധികാരികൾ കൃത്രിമ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി പൂഴ്ത്തിവെക്കാൻ ശ്രമവും എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രാജ്യമെങ്ങും ലോകമെങ്ങും കൊറോണ ഭീതിയിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതിനകം പതിനാലോളം പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇതിനു വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമായ അതീവ ജാഗ്രത സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അംഗനവാടി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അവധി നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് തുടരുന്നത് ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർന്നു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കളക്ടർ ടി ബി സുഭാഷ് സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി അത് യോഗം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം ഉത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉത്സവങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മൈക്ക് പെർമിഷൻ അനുവദിക്കില്ല മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ് ഉൾപ്പെടെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ മൈക്കിന് പെർമിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ യോഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് അമിതമായി വില ഈടാക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാർക്കെതിരെ അത്തരം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇത് കൃത്രിമമായി പൂഴ്ത്തിവെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചിലർ നടത്തുന്നതായിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാർക്കെതിരെയും പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയ്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ കൃത്രിമമായി പൂഴ്ത്തിവെപ്പിന് ശ്രമവും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിളിച്ച യോഗത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ പ്രസംഗം നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കൊച്ചു ഭാഷണികൾക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തിന് വരെ അനുമതി കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉച്ചു ഭാഷണി വരുമ്പോഴല്ല ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചു ഭാഷണികൾക്കുള്ള അനുമതി നമുക്ക് നൽകേണ്ടതല്ല മാർച്ച് മുപ്പത്തിന് വരെ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സബ് കളക്ടേഴ്സിനും പോലീസിനും അത് റേഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്നത്തെ റെഡി നൽകുന്നുണ്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മതസംഘടനകൾ അവരുടെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അവർ കാണിച്ചു സീറോ മലബാർ സഭയും മാർത്തോമ സഭയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ അത് അത് എല്ലാ ആളുകളും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വയം സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ സന്നദ്ധമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പൊതുവെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമല്ല പക്ഷെ ഒരു ജാഗ്രതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതാണിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം വളരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലും കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉൾപ്പെടെ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നവർക്കെതിരെ കൊറോണയ്ക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങളാണ് മാസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറും ഇത് രണ്ടും പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഉടമകൾക്കുൾപ്പെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും കർശനമായ
ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരെങ്കിലും ചില കടക്കാരെങ്കിലും ഈടാക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആരോപണവുമുണ്ട് അത്തരം അത്തരക്കാർക്കെതിരെ പരിശോധന നടത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷബനയ്ക്ക് ഷബനയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എല്ലാരും ഇല്ല കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളടുത്ത് അത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് കൊറോണയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നില അതില്ല പിന്നെ മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് വില വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അവരതിനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്ത് അതിനാ ഭരണാധികാരികൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധന നടക്കുമെന്നാണ് കളക്ടർ ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കളക്ടർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല അവർ ബില്ല് തരാനോ ഒന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ബില്ല് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ അതില്ല ബില്ലില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര പൈസയാണ് അവര് വായോണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതെ 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 സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വില കൂടുതലും സാനിറ്റൈസർ ഒന്നും എവിടെയും കിട്ടാനില്ല അപ്പം അതും പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലാണ് അവര് അവരിനി വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കുറച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കാരണം അന്നേരം അവര് വില കൂട്ടിയോണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിനൊരു കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഷബിന പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് ഷബിനയാണ് ഷബിന പറയുന്നു സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും ഒന്നും തന്നെ ചില കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനില്ല ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അമിത വില ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായ നടപടി വേണ്ടതെന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഷബിനയുടെ പ്രതികരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് അധികാരികൾ കൃത്രിമ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണ കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊറോണയെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മത മേലധ്യക്ഷന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ ഉറൂസുകൾ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്ന പരിപാടികൾക്ക് പരിപാടികൾ ചടങ്ങ് മാത്രമാക്കി ലഘൂകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മൈക്കിന് പെർമിഷൻ നൽകില്ല ഉച്ചഭാഷണികൾക്ക് അനുമതി നൽകില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ്കിന് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കണ്ടെത്തുന്നതിന് റെയ്ഡിന് സബ് കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് മുൻകരുതലുകൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും മിക്ക മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും മിക്ക കടകളിലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം കടക്കാർക്കെതിരെ അത്തരം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം അതിന് സബ് കളക്ടർമാരെ റെയ്ഡിനെ സബ് കളക്ടർമാരെ ജില്ലാ കളക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്കാണ് ലോകമെങ്ങും രാജ്യമെങ്ങും കൊറോണ ഭീഷണിയിൽ ഭീതിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായത് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് ഇതുവരെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിൽ യോഗം വിളിച്ചിട്ട് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാ കലാപരിപാടികൾ
ശരിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ വൈറസ് ബാധയെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു രീതിയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മാസ്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ആളുകൾ കടകളിൽ ചെന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ചെന്ന് മാസ്കുകളും സാനിറ്ററി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിലയിടാക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് റുപ്പിക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ലെയർ പിന്നെ മാസ്കിന് ഇപ്പൊ വലിയ പൈസ പത്ത് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച കേസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് രൂപക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ് രൂപക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രല്ല ഇതിനെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാദേശികമായി മാസ്കുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അത് കുടുംബശ്രീയും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മാസ്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത ബോധം കൂടി ഇത് എല്ലാവരും ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അസുഖമുള്ളവർ മാത്രം ധരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ധരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് രാകേഷ് മട്ടന്നൂർ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നതായോ അതോ അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായിട്ടോ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില കടകളിലെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ രണ്ട് രണ്ട് റുപ്പിൽ കിട്ടുന്ന മാസ്കുകൾ ഇല്ല മാസ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അത് ചിലപ്പോൾ ആ കടകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാണ് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് രൂപക്ക് അവർ ഓർഡർ ചെയ്ത മാസ്കുകൾ ഇത് ലഭിക്കാനില്ല അത് അന്വേഷ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവര് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത മാസ്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മേലെയായി അവർക്ക് മാസ്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഗന്ധർ കെമിക്കലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവര് അവരുടെ ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലിനിക്ക് അടച്ചു കൂട്ടേണ്ട വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൂടി അവര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം ശരി നന്ദി ശ്രീ രാകേഷ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് മട്ടലിനൊരുന്ന് രാകേഷ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്രാദേശിക പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇത്തരം മാസ്കുകൾ മാസ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് അത് മാസ്ക് പലയിടങ്ങളിലും ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ അമിത വില ഈടാക്കുന്നതും ആവശ്യക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരിച്ചെത്തും ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉൾപ്പെടെ അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികാരികൾ കൃത്രിമമായി കൃത്രിമ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമമോ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിവിധ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചുയരുന്നു ചേർത്തിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് മാസ്കിനും സാനിറ്റൈസറിനും കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നു അത് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ട് അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സബ് കളക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷ് കൂടാളി ചേരുകയാണ് ശ്രീ സന്തോഷ് നമ്മുടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെ
ഈ കൂടിച്ചു വെച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഈ കൊറോണക്കെതിരെ ഈ വലിയ തോന്നുന്ന ജാഗ്രത പുലർത്തുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ ലാഭം കൊയ്യാൻ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ യാതൊരു ദയാദാക്ഷണം കൂടാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ പോലീസും ഗവൺമെന്റും സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുവരെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ വിധത്തിലുള്ള കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും അത്തരത്തെ ആൾക്കെതിരെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ ഈ ആവശ്യ ഈ സാമഗ്രികൾക്കായിട്ട് കടകളിലോ അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലോ സമീപിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൂടി താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളും പോയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വാർത്തകൾക്ക് വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ചാനലിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലും മുഖം നോക്കാതെ യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണം കൂടാതെ പോലീസ് കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും അവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ചുമത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ജീവന് വേണ്ടി ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റും എല്ലാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലാഭം കൊയ്യാൻ നോട്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ കള്ളന്മാരായി സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ദയാദാക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ഇത്തരം മാസ്ക് വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റും പോലീസിനും അറിയാം ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ റെയ്ഡ് നടത്തണം എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആ റെയ്ഡ് നടത്തി കൂട്ടിവെപ്പാണെന്ന് കൂട്ടിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സന്തോഷ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിനെ സന്തോഷ് പറയുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ പൂഴ്ത്തിവെഴുപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കണം പരിശോധന ശക്തമാക്കണം റെയ്ഡ് ഊർജിതമാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് സന്തോഷ് എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് കൊറോണക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് മാസ്കും അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറുകളും അവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ വില ഈടാക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതേ തുടർന്നാണ് സബ് സബ് കളക്ടർമാർക്ക് ഈ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ കളക്ടർ അതിനു പുറമെ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നൽകാനും ഇവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മാസ്ക് എല്ലാവരും ധരിക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമില്ല രോഗലക്ഷണമുള്ളവരും രോഗലക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പരിചരിക്കുന്നവരും മാത്രമേ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതുവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ബോധവൽക്കരണങ്ങളും നടത്തി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാനിറ്റൈസറുകൾക്കും വില അമിതമായി വില ഈടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ പരമാവധി കുറക്കാനും ഉത്സവങ്ങൾ ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാനുമാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനു പുറമെ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ തന്നെ ഉച്ചഭാഷണികൾക്ക് അനുമതി നൽകില്ല മൈക്കിന് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ട എന്നാണ് പോലീസിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശക്തമായ ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മത സംഘടനാ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത് മാസ്ക് സാ
കർശന നടപടി എടുക്കാൻ റെയ്ഡ് ഊർജിതമാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ സബ് കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിനു പുറമെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉത്സവങ്ങളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഉത്സവങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ ഒതുക്കുക മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഉച്ചഭാഷിണി അനുവദിക്കുന്നതല്ല മൈക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരൊക്കെ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കാനും ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊറോണയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളായ മാസ്കും അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറും വലിയ വില ഈടാക്കി ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നു വലിയ വില ഈടാക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൂഴ്ത്തി വെച്ച് ഇല്ലെന്നുള്ള വരുന്നവർക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതിയും ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശനമായ പരിശോധന തുടരുമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരണവും ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഇത്തരം മാസ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്തും നമസ്കാരം Thank <laughs> you.